हेलो एवरीवन वेलकम टू रामानुजन स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी ये सोशल स्टडीज के ज्योग्राफी पार्ट का क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है चैप्टर का नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्योंकि हमने पिछले उसमें जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी हमने कर लिया है तो इसमें थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डिवेलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिवेलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे एजेंडा ट्वेंटी वन तो स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑनरशिप होता है किसी रिसोर्स पे किसका हक है कौन उस रिसोर्स का मालिक है तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप चार पार्ट में डिवाइडेड है रिसोर्स फर्स्ट पार्ट है डिवेल्प इंडिविजुअल रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है कि कोई भी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेटली ओन्ड है मतलब किसी पर्सन ने अब कोई प्रॉपर्टी खरीदी है गवर्नमेंट से जैसे कि गांव वगैरह में आ, किस आ, फार्मर जो होते हैं वो खेत के लिए जमीन ले लेते हैं या घर बनाने के लिए या फिर आ, शहरों में लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं घर बनाते हैं या दुकानें बनाते हैं तो वो चीज़ें जो एक प्रॉपर पर्सन के नेम पे होती है उसको क्या कहते हैं <coughs> उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्स जिस पे पूरे कम्युनिटी का एक समाज का जो आसपास के लोग रहते हैं सब का हक होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरकारी स्कूल है गांव के पार्क हो गए या गांव में कोई तालाब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्राइवेट किसी पर्सन के नेम पे नहीं है उसको कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहा जाता है क्योंकि उस पर एक तरीके से सरकार का हक होती है ठीक है नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं नेशनल रिसोर्स टेक्निकली एक तरीके से कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स को भी नेशनल रिसोर्स कहा जा सकता है कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सरकार अपने हक मतलब अपने यूज के लिए या फिर लोगों की भलाई के लिए पब्लिक के गुड यूज के लिए उस चीज को अपने अंडर में अपने पावर के अंडर में ले सकती है ठीक है जैसे कि रोड है बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनी हुई हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स बने हुए हैं ब्रिज बने हुए हैं रेलवे क्रॉसिंग है ऐसी कोई भी चीज मतलब जो बनी हुई है वो नेशनल रिसोर्स में आती है और जैसे रेलवे ब्रिज बनी बनानी है या रेलवे लाइंस बनानी है तो उसके लिए क्या होता है कि वो लोगों से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लोगों से ले भी सकती है ठीक है उसके बाद नेशनल रिसोर्स में एक और चीज आती है देखो ऑल द मिनरल्स सी हेयर ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हर वो चीज जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर में है पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब हमारे देश की जो मैप uh, <coughs> देखते हो आप लोग वो जो पॉलिटिकल मैप है उसके अंडर में जितनी भी चीजें आती है उसके देश के अंदर अंदर वो सारी चीजें तो है ही नेशनल अथॉरिटी में नेशनल रिसोर्स में उसके अलावा जहां से समुद्र का समुद्र स्टार्ट होता है ओशन स्टार्ट होता है ओशन का ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स का एरिया ठीक है ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स किलोमीटर में देखा जाए तो ट्वेंटी टू पॉइंट टू किलोमीटर का जो एरिया है कोस्ट के साथ लगता हुआ वाटर वाला जो एरिया है वो किसको बिलोंग करता है वो भी नेशनल रिसोर्स को बिलोंग करता है इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं वो चीजें जो इंटरनेशनली यूज की जाती है मतलब जो कि पर्टिकुलर किसी कोई एक देश ने ही अपना हक जताता है उस पर उस पर सभी देशों का हक होता है तो यहाँ जो हमने ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स वाली बात कही है उसमें हर एक देश का जो ओशन का पार्ट होता है वो टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो ओशन रिसोर्स होते हैं हर एक देश का 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में आता है मतलब कोई भी देश वहाँ पे जैसे कि शिपिंग के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वर्क कर सकता है ठीक है वो कोई ये देश अपना हक नहीं जताता सभी देशों का इंटरनेशनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो वर्क करती हैं उस पर और वो उस पर सभी देशों का हक होता है उस पर कोई एक पर्टिकुलर देश अपना हक नहीं जता सकता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवेलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज 
रिसोर्सेज के डिवेलपमेंट बहुत ज़रूरी है डिवेलपमेंट मतलब डिवेलपमेंट से क्या मतलब है रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना रिसोर्सेज को अगर हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर इस तरीके से यूज़ करना कि उसको फ्यूचर में भी यूज़ किया जाए और उसको बर्बाद ना किया जा सके तो देखो ह्यूमन बींग जो यूज़ कर रहा है आजकल वो अनइवनली कर रहा है अनइवनली का मतलब है अपनी लालच को सेटिस्फाई करने के लिए बिना ये सोचे समझे कि फ्यूचर में वो बचेगा या नहीं बचेगा वो उसको यूज करता जा रहा है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जब वो अनइवनली यूज करता है अपनी सेटिस ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए ठीक है तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं या उसको ज़्यादा बे मतलब ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या होता है इससे क्या होता है हमारा रिसोर्स बर्बाद होगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब जो कि हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है वो चीज़ें भी होती है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है ओजोन लेयर है जैसे कि अब फॉरेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेस्ट को बिना मतलब ही काटेंगे पेड़ों को काटेंगे सबसे ज़्यादा और उसको यूज़ करेंगे और उसकी जगह पर रेलवे लाइन्स रोडवेज कंस्ट्रक्शन वर्क हम स्टार्ट कर देंगे और फॉरेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है नुकसान क्या ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्लेशन ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं जो कि सही नहीं उसके बाद है आ, आ, एक लाइन है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि रिसोर्स को प्रॉपरली यूज किया जाए और किसी को भी प्राइवेट पर्सन को बे मतलब यूज करने ना दिया जाए और साथ में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना उसका बहुत जरूरी है ताकि सभी हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब इंसानों के तो वो यूज में हो ही पेड़ पौधे और जानवरों जानवर भी इकोसिस्टम भी हमारा प्रॉपरली वर्क करता रहे यहाँ पे एक और टॉपिक है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का मतलब होता है असस्टेनेबल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट मीन्स डिवेलपमेंट शुड मेक should take place without damaging the environment and development in the present should not be compromised with the needs of future generation matlab development honi chahiye development karni chahiye par uske badle mein environment ko koi nuksan nahi hona chahiye matlab environment ko bina nuksan pahunchaye aap kisi bhi tarike ka development karo that is called sustainable development aur development फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को देख के भी करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम डिवेलपमेंट कर रहे हैं और पेट्रोल यूज़ करते जा रहे हैं और फ्यूचर में पेट्रोल फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल बचेगा ही नहीं तो मतलब डिवेलपमेंट आप करें पर फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को देख के और इन्वायरमेंट की स्थिति को देख के डिवेलपमेंट की जाए उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डिवेलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 इन जून 1992 मोर देन हंड्रेड हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील ये ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ पे 1992 जून में हंड्रेड से ज़्यादा कंट्रीज के हेड मिले थे अब वो क्यों मिले थे अर्थ की जो इन्वायरमेंट की कंडीशन खराब होती जा रही थी उसको लेके वो उन्होंने एक सबमिट किया था मीटिंग की थी सबमिट मतलब मीटिंग अर्थ इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ सबमिट तब कौन सी हुई थी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ सबमिट हुई थी और इस सबमिट का मेन मोटो था प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ एंड सोशो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल ग्लोबल लेवल का मतलब है सभी देश मिलजुल के पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करेंगे ठीक है तो इस सबमिट में बहुत सारी चीज़ों चीज़ें को लेके साइन किया गया जिसमें जो कि था मेन जो टॉपिक था एजेंडा ट्वेंटी वन था मतलब जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसका नेम था एजेंडा ट्वेंटी वन ठीक है तो एजेंडा ट्वेंटी वन के फीचर्स क्या क्या थे क्या क्या था एजेंडा ट्वेंटी वन में तो ये जो था यहाँ पे एक बेसिक चीज सी चीज दी गई है जो कि मैंने आपको बताया है कि 1992 में जो वर्ल्ड के लीडर्स कंट्रीज थी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था आ, किया था ब्राजील में जिसका मेन मोटो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट उसमें इन्वायरमेंट को लेके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके वर्क करना था जो डैमेजेस हो रही हैं इन्वायरमेंट में उसको ख़त्म करना था पॉवर्टी को हटाना था या जो डिजीज़ ग्लोबल लेवल पे फैलती हैं उसको 
ग्लोबली मतलब सब कंट्रीज मिलजुल के इन चीज़ों से रिलेटेड वर्क करेंगे एक मेन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा ट्वेंटी वन का कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना ओन मतलब अपना लोकल एजेंडा ट्वेंटी वन बनाएगी अब ये क्यों था हर एक देश की अपनी कंडीशन है इन्वायरमेंट को लेके अपनी कंडीशन है एक इकोनॉमी को लेके अलग अपनी कंडीशन है तो हर एक देश की गवर्नमेंट अपने लेवल पे अपने देश की कंडीशन को देख के एक एजेंडा ट्वेंटी वन बनाएगी और उस पर वर्क करेगी पर ये वर्क करेगी ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स लैंड रिसोर्स लैंड यूटिलाइजेशन लैंड पैटर्न इन इंडिया लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर थैंक्स हैव अ नाइस डे